。京都古董展会第一天，我们淘到了很多有意思的古物，请看上一集。今天我们的收获还是不少，大家慢慢往后看。这展会的地址，其实坐车也挺方便的，但是他们都配有班车。每个乘客上班车之前都用酒精消毒一下。今天是京都第八十二届古董展会的第二天，现在外边下着雨，哈，人没有那么多了。我们看今天大家还能淘到些什么？先填表。一进展厅，就直奔着昨天我们想买的一样东西去了。就是这副煮茶的字，这是江户时期真言宗自云和尚的真迹。昨天在展会逛了一天，有一半都没有逛到呢。今天从这边开始逛，这边有首饰钟表，这是一个卖古董手表的摊位。这个摊位的摊主呢说他会修这些表，所以每个表都是能够正常工作的。我为朋友选一块，朋友选了这块瑞士的老表，老表就是好看。你看它的表蒙子有一定的弧度，显得非常饱满，不像新表那么平。再有呢，它的表盘就有一些泛黄，非常复古漂亮。旁边的柜台是卖古董首饰和背雕的。征得同意，拍了一些视频，都是一些绝美的精品。好东西当然贵，价格差不多一两万、两三万人民币。由于现今审美和工艺的变化，今天已经不能做出这样的背雕了，所以好的古董背雕越来越稀少。感谢这次古董展会，能看到这么好的欧洲古董背雕，虽然很多都买不起。这是火山岩石雕刻的人物浮雕。嗯，可以携带的毛笔，每次搞就是比较珍贵，很少见。那这是一个钢笔。啊，过来，刚掉了。嗨，我来买一个。这个，这个不太行。这打，他这个好像有一个开关，要把这个掰起来才行。我先不弄，到时候让他弄。对对对，这个也是掰起来往这边倒墨水。对对对。这很老的笔，特别老。就这种我是第一次看，挺这古董钢笔就是品相差一点，那价格特便宜，几十块钱人民币。这个是三千年，这个是三千年的，这个是这是可以携带的毛笔。这个钢笔是五十年代的，毛笔更老。撬开，然后这样这样把水就吸到里面。哦，这么回事。对。我告诉你啊。和服上木雕的装饰扣子。我是吴晨，现在在京都第八十二届古董展会现场。如果你喜欢我的节目，请订阅我的频道，以免在人群中失散。嗯、这个老虎好像从古画里走出来的一样。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、喜欢这个老虎的这种奇幻的造型。那下边有个标，回去研究一下。这个京都的古董展会，更多的东西是日本传统的古美术和茶道具这一类的。有一些东西
几乎达到了美术馆、博物馆的收藏级别，也是平时在一般的古董店和集市很难见到的。这是一家古道具店。这个纹路花色经常被作为朱口碑的经典款式，在介绍朱口碑的文章里经常看到。石雕的惠比寿，惠比寿是日本的财神，商业之神。这京都古董展每年举办三次，几百家日本各地的专业古董卖家来参展，气氛很热烈，淘货的人很多，也有很多古董同行在这里采购。我没看这只威士忌酒樽材质是银质，保存相当的完好，还带有圆盒。看了一下这里的资料，这是宫本商行为三得利酒业做的一款产品，限量珍藏版吗？这个少见，这类呢？上面有众多三得利以及山崎的历史信息。很难得的一件收藏品，淘到这个非常开心。买这个纯银酒樽的时候，兜里的现金就所剩无几了。我们又出去了一趟，浪费了好长的时间去取点钱。在这个集市上嘛，就得带上大量的现金，就是钱少的时候就很尴尬。嗯、呃，很多地方是不能刷卡的，像这个买这个饮酒樽的地方也不能刷卡，也不能刷 PayPay。然后这样的话，我们就只能拿现金去交易。所以我们这次准备的太少了，昨天就出去取了一趟，今天是还是不够。嗯，现在就是因为一天只能取一定量的这个。现金，所以呢，我们今天就淘不了太多东西了。多杰是这个古钱币、古纸币的爱好者，因为他设计师，他喜欢他的排版啊、文字啊什么的。我一般都摁住不让他买，因为家里有好多好多了，都已经。看到好看的就欣赏欣赏得了。有点轻，这不是石头，不知道这是什么。哦，这是化石。嗯，化石，木头的化石。哦，怪不得。有风，我我有一块这个的，你记得吗？有一个那个胸针儿，叫好像是华石华树的化石。我们都想错了，店主说这是黑珊瑚。这个古董展会的根副作品实在是太精彩了，我们好好的欣赏一下。嗯根附是日本江户时期使用的扣具，烟盒啊、印盒啊、荷包，还有小型的皮包，就是装钱的、装食物的、笔具啊、药啊、香烟等等，装这些小物件的，还有箭杆，用绳子吊在腰带上，随身携带式使用。一般呢，分为江户时代前后的古根赋，和昭和平成以后的现代根赋。我们现在看到呢，基本都是古根赋。嗯，我看那个不算，一个木头
。现代根复呢，如果您想去看呢，有一个京都的根复博物馆，那个博物馆里陈列的大多数是现代根复。让我们一起欣赏一下精美的欧洲古董首饰。看上这个项链了，这浮雕实在太美了。哎，那边弄个的，素巴拉西。啊，素巴拉西的是。嗯，意大利亚的木的，没？哦，意大利亚的木。哦。那后边还能。这个也是。啊，它是最低十万。逛展会遇到了一只鸟，这个鸟呢跟主人一起来逛街，不知道它会不会害怕，看那样子是一点都不怕。你是带着它来逛街是吧？逛商场是吧？对，懂事儿哈。听说这个鸟孵出三天，主人就养着它了。你看，金，哎呦，这，脾气挺大的哈。哦，哎呦，这，脾气挺大的哈。遊びとか行ける？はい、そこでも行けます。あ、そうか。这是一个法国人开的店铺，他的店铺里的老物嘛都是很稀有的，非常的珍贵，也非常的美丽。这个木雕的狸猫简直是太绝了，它的肚子是木鱼，价格也非常贵，十四万日元。这在日本经常看到各种各样的兔子的古董摆件。看到过各种材质，有木雕的，有石雕的，有铜铸的，还有陶瓷的。我们到家了，现在外边下着雨，然后路上有些花草都开了。感谢大家的收看，这次古董展会收获特别多。过几天，请继续观看购入品介绍。